അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിലെ അടുത്ത പാട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്ത് നമുക്ക് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആൻ ആംഗിൾ എന്ന പാട്ട് പഠിക്കാം രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും തന്നിരുന്നാൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കൂ ദ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ എന്താ പ്രത്യേകത സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന രണ്ട് സൈഡ്സ് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അതും എന്താണ് എല്ലാ ട്രയാങ്കിളിലും സെയിം അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സും അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിളായ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയും സെയിം ആണ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആൻ ആംഗിൾ ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും സോറി മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദം ദെൻ ദ തേർഡ് സൈഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ ദ അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ എന്താണ് രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളിനും ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ പേജ് നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീനിലെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബിലോ ഫൈൻ ദ പെയേഴ്സ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഡൗൺ എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിൽ നിന്നും പെയേഴ്സ് ഓഫ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് മാച്ചിങ് ആംഗിൾസിൻ്റെ പെയേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലും മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ ഓരോ ആംഗിളിൻ്റെയും മാച്ചിങ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു എന്താണ് ആംഗിൾ എയ്ക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ ക്യൂ ആണ് കാരണം എന്താ രണ്ടും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആർ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ആർ ആണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ബിയും ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ സി ആണ് ആംഗിൾ സി ഏതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ പി ആയിരിക്കും ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി ഒന്നും കൂടെ പറയാം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ക്യു അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ ബോത്ത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ആംഗിൾ ആർ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസും വരുന്നത് അടുത്ത എന്താ ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ആംഗിൾ പി അതിനുള്ള കാരണം എന്താ ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ആംഗിൾസാണ് മാച്ചിങ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും മാച്ചിങ് ആംഗിൾസ് കാണാനാണ് ഇതും എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ എൽ
n എന്ന ആംഗിളിന് മാച്ചായിട്ട് വരുന്നത് ആംഗിൾ എക്സ് ആണ് കാരണം എന്താ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ എക്സ് ആയിരിക്കും മാച്ചിങ് ആംഗിളായിട്ട് വരുന്നത് ബോത്ത് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ച സെയിം സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം എന്താണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ബിലോ എ സി ആൻഡ് ബി ഇ ആർ പാരല ലൈൻസ് എന്താണ് ഈ ഫിഗറിൽ എ സി എന്ന ലൈനും ബി ഇ എന്ന ലൈനും എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആർ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി ഈക്വൽ എന്താണ് ബി സി എന്ന ലൈൻ ഏതാണ് ബി സി ഈ ബി സി എന്ന ലൈനും ഡി ഇ എന്ന ലൈനും ഈക്വൽ ആണോ അതായത് ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനും ഈക്വൽ ആകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാരൽ ലൈൻസ് എ സി ബി ഇ ആർ കട്ട് ബൈ എ തേർഡ് ലൈൻ എ ഡി എന്താണ് പാരൽ ലൈൻസ് ആയ ഈ എ സി എയും ബി ഇ എയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തേർഡ് ലൈനാണ് ഏത് എ ഡി താഴെ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ഡി എന്ന ലൈൻ ബി സി എ സി ബി ഇ എന്ന പാരൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് എ ഡി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസും ഈ താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന എ ഡി എന്ന ലൈനും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുക അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി ആംഗിൾ സി എ ബി ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഇ ബി ഡി ഇ ബി ഡി ഇതാ ഈ ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ ഒരു ലൈൻ പോകുമ്പോൾ അവൾ സിമിലർ പൊസിഷനിൽ ഈ പാരൽ ഈ പാരൽ ലൈൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഈ പാരൽ ലൈൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് സിമിലർ പൊസിഷൻ ആംഗിളാണ് അതിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും ട്രയാങ്കിൾ ബി ഡി ഇ എന്ന ട്രയാങ്കിളും എടുക്കുക എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഡി രണ്ടും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എ ബി ഈക്വൽ ബി ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് ഒരു ട്രൈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ പിന്നെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഈ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയല്ലോ രണ്ട് സൈഡ് ഏതൊക്കെ ഈ സൈഡ് ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെ സിക്സ് അതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പഠിച്ചല്ലോ എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഏതാണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് തന്നെയല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സി എന്ന സൈഡും ഡി ഇ എന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയതിനുള്ള കാരണവും പറയാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിലും ഉണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ സെയിം ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരൽ ലൈനാണെങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനാണ് താഴെ എ ഡി എങ്കിൽ സിമിലർ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പാരൽ ലൈൻസിൻ്റെ സിമിലർ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയാൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡാണ് ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഡി എന്ന് പറയാം അതിനുള്ള റീസൺ ആണ് ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബറ്റ്വീൻ ദ മാർ ഈക്വൽ സോ ദ തേർഡ് സൈഡ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അമ്മുസ്ലിയാണി